అమిత్ షా గురించి అసలు నిజం బయట పెట్టిన సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ముంబై అడిషనల్ డీజీపీగా పనిచేస్తున్న సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఉద్యోగానికి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తరువాత ఒక్కసారిగా వార్తల్లోకి వచ్చారు మామూలుగా చాలా మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టారు లోక్సత్తా జయప్రకాశ్ నారాయణతో పాటు ఎందరో అధికారులు ఇలా తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు వీరిలో చాలా మంది రాజకీయాల్లో ఫెయిల్ అయ్యారు మరికొందరు సక్సెస్ అయ్యారు గతంలో సిబిఐలోనే పనిచేసి రిటైర్ అయిన విజయ రామారావుకు చంద్రబాబు మంత్రి పదవి ఇచ్చి కేసీఆర్ కు మొండి చేయి చూపడం ఆ తర్వాత కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీని పెట్టి రాష్ట్ర విభజనకు కారణం అవడం తెలిసిందే అయితే గతంలో ఎవరి విషయంలోనూ లేని విధంగా ఒక్క లక్ష్మీనారాయణ విషయంలోనే మీడియా అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తుందన్న విమర్శలు లేకపోలేదు ఆయన ఉద్యోగానికి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసిన వెంటనే మీడియాలో ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి కొందరు ఆయన జనసేన పార్టీలో చేరుతున్నారని చెబుతుంటే మరికొందరు బీజేపీలో చేరడమే కాకుండా వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ తరఫున సీఎం క్యాండిడేట్గా బరిలో దిగబోతున్నారని అంటున్నారు ఇంకొందరు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం ఖాయమని జోషం చెప్తున్నారు ఇప్పుడే కాదు కొద్ది కాలం క్రితం కూడా లక్ష్మీనారాయణపై ఇలాంటి ఊహాగానాలు వినిపించాయి చంద్రబాబు ఆయనను పట్టుబట్టి ఏపీ డీజీపీగా తీసుకొస్తున్నారని ప్రచారం జరిగింది ఒక్క అధికారి గురించి ఇంతగా ఎందుకు చర్చ జరుగుతుందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే సిబిఐ జేడీగా డిప్యుటేషన్పై ఏపీగా వచ్చిన లక్ష్మీనారాయణ చేసిన హడావిడి ఇంత అంతా కాదు జగన్ అక్రమాస్తుల కేసును విచారించిన లక్ష్మీనారాయణను ఓ వర్గం మీడియా ఆకాశానికి ఎత్తేసింది నిత్యం ఆయనను వార్తల్లో ఉంచి జగన్ను బద్నాం చేయడంలో విజయం సాధించింది ఇప్పుడు ఆ కేసులు ఎంతవరకు నిలబడుతున్నాయన్నది వేరే విషయం జగన్పై టీడీపీ కాంగ్రెస్ కలిసి పెట్టిన కేసులతో పాటు మైనింగ్ కింగ్ గాలి జనార్దన రెడ్డి కేసులను కూడా విచారించిన లక్ష్మీనారాయణకు ఏపీలో అభిమాన గణం కూడా ఏర్పడింది ఆ తర్వాత ఆయనను కొన్ని విద్యా సంస్థల ఆహ్వానించి సన్మానాలు చేయడమే కాకుండా విద్యార్థులకు మోటివేషన్ లెక్చర్లు కూడా ఇప్పించాయి ఓ అధికారిగా ఇంత గ్లామర్ పెంచుకున్న లక్ష్మీనారాయణ ఇప్పుడు రాజకీయాలకు అడుగుపెడుతుండడంతో సహజంగానే అందరిలో ఆసక్తి ఏర్పడింది అయితే గాలి జనార్దన రెడ్డి కేసుల గురించే తెలిసిన మనకు లక్ష్మీనారాయణ విచారించిన మరో కేసు గురించి అంతగా తెలియదు ఆ కేసు గురించి తెలుసుకుంటే లక్ష్మీనారాయణ ఏ రాజకీయ పార్టీలో చేరతారన్న దానిపై ఓ స్పష్టత వస్తుంది గుజరాత్లో రెండు వేల ఐదులో జరిగిన సోహ్రబుద్దీన్ ఎన్కౌంటర్ కేసును కూడా లక్ష్మీనారాయణ దర్యాప్తు చేశారు ఈ కేసు దేశవ్యాప్తంగా ఎంత సంచలనం రేపిందో అందరికీ తెలిసిందే ఈ కేసులో అమిత్ షాను కూడా నిందితుడిగా చేర్చుతూ లక్ష్మీనారాయణ ఛార్జీషీట్ దాఖలు చేశారు ఈ ఛార్జీషీట్లో అమిత్ షాను ఏ సిక్స్టీన్ నిందితుడిగా పేర్కొన్నారు అంతేకాకుండా ఫిర్యాదుదారుడు జహీద్ కాద్రేని అమిత్ షా బెదిరిస్తున్నారని ఆ ఛార్జీషీట్లో వెల్లడించారు ఒకప్పుడు తానే ఛార్జీషీట్లో నిందితుడిగా పేర్కొన్న వ్యక్తి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న బీజేపీలో ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ చేరతారా ఆయన చేతుల మీదుగా భుజాన కండువా కప్పించుకుంటారా అన్నది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది లక్ష్మీనారాయణకు నిజాతీ పరుడుగా పేరుంది అలాంటిది ఇప్పుడు తాను స్వయంగా దర్యాప్తు చేసిన కేసులోని నిందితుడి కనుసన్నలో నడిచే పార్టీలో చేరితే రాజకీయ జీవితపు తొలి అడుగులోనే ఆయనకు మచ్చపడక మానదు